안녕하세요 반입니다 네, 우브 이틀차고요 오늘은 오른쪽으로 가볼 건데 마더 템플 포함해서 조금 폭포 둘러보고 그 다음에 사실 어디 갈지 잘 모르겠습니다 일단 확실한 건 즉각 세풍 폭포 갔다가 그 다음에 마더 템플을 가는 거고 그 다음에 어딜 갈지 몰라서 그거는 네 계속 다니면서 어떻게 될지 설명을 드리도록 할게요 어제 빌린 오토바이 타고 네 가면 될것 같고 한 1시간 정도 걸릴 것 같으니까 금방 가서 폭포 가가지고 영상 다시 찍도록 하겠습니다 네 여기가 스카세프 호프입니다 안쪽에서 사진을 찍어주는 자라 외에도 이제 거의 들어가듯이 편해요 Are you okay? Oh, yeah. 폭포가 진짜 멋있고 사진 찍어도 잘 나오는 스카트 많아가지고 빛이 이제 공구 사이로 이렇게 딱 들어오니까 네, 진짜 이쁘게 찍힙니다 사진 자체가 그러면 구경 조금만 더 하다가 네. 밥 대충 먹고 마다 템플 쪽으로 가보도록 할게요 네, 베사키 그레이 템플에 도착을 했습니다. 여기는 23개의 첨탑이랑 그 다음에 시바신에게 기도를 드리는 곳이 따로 있다고 합니다. 그러니까 힌두교 사원이죠. 
입장에는 9만 루피하고 셔틀버스를 운행을 하고 있어서 이 입구까지는 금방 올라올 수 있네요 그러면 사원 차선 한번 둘러보도록 할게요 소감 한번 말해주세요 진짜 멋있다 이게 뭐 사원이 이쁘거나 자시거나 이게 문제가 아니라 그냥 이제 트랜디셔널 복장 전통 복장을 입지 않으면 아예 들어갈 수가 없네요 안쪽에 그래서 그냥 가장자리만 이렇게 둘러보면서 사원을 잠시 잠시 구경하네요 근데 좀 특이한 시스템입니다 아까 말씀드렸다시피 들어가 볼 수는 없으나 어, 여기 사원 자체가 산 위에 있고 뭐 뷰도 괜찮은 편이고 그리고 투어리스트가 별로 없어서 진짜 좋습니다 조용하고 조금만 더 둘러보다가 네, 내려가서 어디 갈지 모르겠으나 다음 스팟으로 가보도록 할게요 어디 갈지 진짜 몰라요 저는 yang mewadahi empat bilah yang memiliki 
ukuran besar dengan tingkatan nada sedang dan terdapat di ter, dekat di Setaru terdapat juga ya, penemuan gamelan selondingi. Nah, ya, ini Pokok Maheri라는 곳이고 어, 여행자가 없다 그래서 한번 와 봤습니다. 마더 템플에서 이쪽으로 오는데 부키 푸퉁이라는 곳을 건너왔거든요. 근데 거기가 뷰가 진짜 네, 뷰가 진짜 좋았고 딱 내려오니까 이제 라이스 테라스 있고 그 위에 화산이 딱 있는데 와, 뷰 진짜 멋있더라고요. 달리 섬이 그렇게 작은 편이 아니라서 이동하는 데 시간이 오래오래 걸리네요. 오늘은 여기 조금 둘러보고 내 영상 마무리하지 않을까 싶습니다. 여기가 해변 근처에 있는 마을이라서 산으로 올라가면 해변이 쫙볼수 있고 부키데시라고 여기 마을 반대편에 언덕 같은 곳이 있어서 만약에 조금 빨리 와가지고 해지 시간 딱 맞춰 온다면 네, 일몰을 감상할 수 있겠네요. 네, 우붓으로 돌아가는 것도 한 2시간 정도 걸릴 것 같고 빨리 오른쪽에 있는 파만 우중이라던가 램프 형사원은 다음에 네, 제가 인도네시아 비자를 한달 연장을 할 거기 때문에 그때 연장을 하면 한번 방문을 해보도록 하겠습니다 다음 영상은 네, 발리 아래쪽 부분 템파살 아래쪽으로 내려가서 뭐 영상을 찍어 볼 예정이고 바다 위주로 촬영을 하지 않을까 싶네요 네. 그러면 다음 영상에서 뵙겠습니다. 이번 영상은 여기까지 하도록 할게요. 안녕!